நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆலுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரொம்ப சுவையான முட்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு கால் கப்பு துருவின தேங்காய் அப்புறம் வந்து காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாவத்தில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பேனில் வந்து ஆயில் ஊற்றி நம்ம வறுத்து அது வந்து மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் இப்போ அது கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போது நாலு மிளகாவத்தில் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து மூணு பொருள் சோம்பு மிளகு அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயத்தை பாதியாக நறுக்கிட்டு அதை வந்து லைட்டாக சாட்டை பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்து ஒரு சின்ன தக்காளியை வந்து நீங்கள் நறுக்கி சேர்த்துக்குங்க ஒரு கால் பீஸ் அளவுக்கு தக்காளி இருந்தாலே போதும் அதெல்லாம் நல்லா வறுப்பட்ட பிறகு நம்ம துருவி வச்சுருக்க கால் கப் தேங்காவை போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து வச்சுருங்க ஆறுனோடு மிக்சியில் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வந்து மண் சட்டியில் தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம மண் சட்டியில் செய்கிறதுனால ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வந்து வெந்தயம் போட்டிருக்கோம் அது கூடவே வந்து கடுகு சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் ஒன்று அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது பூண்டு பல்ல வந்து நம்ம அது கூட சேர்த்துக்கிறோம் அது கூடவே நறுக்கி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளி மீடியமான சைஸில் தக்காளியை சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இது ஆறிடுச்சு இதை மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் நம்ம இப்போ இதெல்லாம் வதங்கின பிறகு நம்ம ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் புளியை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி அதை வந்து சேர்க்குறோம் அது கூட அரைச்ச விழுதியும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு புளி தண்ணி நம்ம அரைச்ச விழுதெல்லாம் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்குங்க இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம மீடியமான ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் பச்சை வாசம் நல்லா போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடணும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இதுக்கு எந்த விதமான மசாலாவும் நம்ம சேர்க்கலை வெறும் மஞ்சள் பொடி தான் நம்ம சேர்க்குறோம் எல்லாமே நம்ம அரைச்சி சேர்த்ததுனால நம்ம வந்து எந்த ஒரு மசால் தூளும் சேர்க்கலை இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இந்த மாதிரி கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச முட்டையை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து லைட்டாக கீறிக்குங்க எல்லா சைட்லேயும் வந்து முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு கீறிடணும் அப்போ தான் வந்து அதோட சாரெல்லாம் உள்ளே இறங்கி அருமையான ருசியான முட்டை குழம்பு இருக்கும் இப்போ எல்லா முட்டையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் நல்லா கொதி வந்த பிறகு லாஸ்ட்டாக நம்ம வேக வச்ச முட்டையை கீறி போடணும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சுருங்க நல்லா அந்த மசாலாலாம் உள்ளார இறங்கி அருமையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா கொதி வந்திருக்கு நிறலாம் நல்லா மாறி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு சைடில் வந்திருக்கு இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் முட்டைக்குள்ளாரையும் நல்லா இறங்கியிருக்கு இப்போ லாஸ்ட்டாக கருவேப்பில் தூவி நம்ம தட்டு போட்டு மூடிடலாம் இதை ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சரண்யா கிச்சனாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள் ந